you score one, you fucking dance all over these fuckers and you go and get another one. And once you've gone your second, you go and bounce on again and get your fucking third. You're here today to fucking destroy every fucker in that other dressing room. I'm telling you, there's not an ounce of fucking ability in there I'd have in here. So you make sure you're fucking ready for it. Velkommen til Biggles Wade. Nydelig bane. Blitt litt bedre siden sist. Nei, vi er i høll. Jeg har startet i 9. divisjon. Har du noen råd? Jeg trenger noen tips for hvordan jeg skal lykkes i engelsk fotball. Du som har gått litt harde skolen. Råd? Nei, husker du? Du er jo teknisk selv, er du ikke? Omtrent som deg? Ja, omtrent som meg, ikke sant? De setter pris på en takling her i England, så bare kjøre på. Omar. El Abdelawi lager frispark. Hallo, Simon. Det er Brede Hangland her. Du vet, han som har nesten 100 landskamper, og vært kaptein for Norge, og i tillegg tilbrakt ni sesonger i Premier League. Nesten 250 kamper, tror jeg. Så jeg har litt erfaring med dette eventyret som du skal ut på nå. Når det er slutt på å rode rundt på kunstgressbaner i Nord-Norge, eller gressbaner i Oslo, eller hvor det nå har vært, nå skal du inn og kjenne på ekte fotball, som er noe helt annet enn det du har opplevd før. Du trenger noen tips fra en god venn og en kollega, og de skal du få av meg. Jeg kjenner litt på de nervene jeg hadde da jeg var yngre, for nå er jeg ikke så nervøs lenger når jeg spiller fotball, men akkurat i dag så er det noe annet. Simon, å bli toppscorer på det nivået du skal spille på nå, det er like lett som det er å ete opp den maten her. Men du må glemme at du er fra denne kunstløse generasjonen. Nå må du få dere ordentlige støvler med skruknotter. Og så får du spille på det banen som er her, ikke skylde på noe annet. Skruknotter. Lange, spisse skruknotter som passer både til tunge gressbaner og ikke minst inn i leggbeinet til motstanderen. Bare sørg for at du har de lengste, gjerne 21 mm, så får du satt i respekt med en gang. Men lykke til. Hvor var det siste gang du spilte på gress? To år siden. Virkelig? Ja. Fair enough. You're a big heart and you've got to be fucking brave and you've got to be prepared to fucking run for each other. Fucking do anything to stop that guy fucking getting his head on the ball. Alright, be strong in them situations. You're here today to fucking destroy every fucker in that other dressing room. I'm telling you, there's not an ounce of fucking ability in there I'd have in here. So you make sure you're fucking ready for it. Alvoret var jo minst like stort som før tippeligakampen jeg har vært med på. Dominerte stort, skapte mange sjanser, men ledet bare 1-0. Plutselig var det 1-1. Like før jeg kommer inn på, så er det en stygg stempling rett foran meg. De andre får en mann utvist. That's disgusting! Shuts up! Boy! Shuts up! Kommunikasjonen på banen er avgjørende, Simen. Du er jo spiss, og det kommer sikkert til å skje at du går i offside en gang iblant. Hvis lingedommeren vinker for offside, så halvspringer du alltid mot lingedommeren, og så vifter du litt med armene og sier du «Are you fucking blind linesman?» Det er sentralt for at de skal oppfatte deg som en del av laget, og ikke bare en utenforstående. Det som skjer i det jeg kommer inn på via frispark... Gass på laget skårer et helt nydelig mål og løper og feirer foran benken deres, selvsagt da. Så det blir jo ikke noe hyggeligere stemning av det der. 
Omtrent det første jeg gjør, ønsker mig selv velkommen til engelsk fotball, må kne mig i tryne på grund av ballen spretter litt gærent, og så er jeg overhivelig, og så ser det jo selvfølgelig utrolig dumt ut. Hey, let's go! Let's go! Again! Again! Go! Again! Again! Jeg prøver på et herdspark, og det går galt, og jeg kolliderer med han treige midtstopperen. Og etterpå så trenger jeg vel heisekran omtrent for å komme opp igjen. Linnemannen gjør en feil. Jeg klarer ikke å få meg til å banne og steike og skrike. Jeg beklager. Det er jo en nydelig passning da. Det er de passningene der jeg lever for. Jeg ser i sidesynet at keeperen kommer ut. Jeg har tenkt til å ta ned ballen. Så tenker jeg, ja, nå går jeg for det bare. Så får dere se dumt ut. Skåring i det byen. Gratulerer med det, Simen. Men likevel, rådet her fra studio. Hold beina godt plantet på jorden. Virkelig. Vi var alle veldig fornøyde med å se innsatsen til Simen. Men nå handler det om nullstille. Det handler om å gjøre alle tingene korrekt. Altså isbad, protein, analysere kampen, legge den bak seg. Se videre mot neste utfordring. En god start. Men det hjelper ingenting det. En enslig svarlig gjør ingen sommer, så her må vi videre.